Yup, it's another beautiful day. Hii ni ile ile show ambayo ina, inaendelea ku roll katika vichwa vya watu wengi sana. Asi nyingine bali ni The Rolling Show. Na mimi naitwa Furaha Yusuf ambaye ndo nitakuwa endeshia kipindi hiki cha The Rolling Show mwanzo mpaka mwisho. Just chill na mimi ili uweze kupata madili mengi na mengi sana. Leo uh, nipo street. Vijana vijana wafanye nini ili uweze kujajiri? Mimi kwa ushauri wangu vijana kwanza wajikusanye kwenye magurupu ya ujasiri ya mali na ujasiri ya mali wenyewe inamaanisha mfano labda nanachukulia kwa sababu sisi hapa mkoa ni kwetu tuna natural resources moja tu. Kuna chanzo cha uzalishaji cha bahari ambayo hii bahari ndio ina upana mkubwa wa ajira ya vijana wengi kwenye mkoa wetu. Kuna wanaonika dagaa, kuna wanauza samaki, kuna wavuvi, kuna mabaharia wengi tu ambao Ajira imepatikana kule. Kwa hiyo kule kule wanatengeneza labda ushirika. La ajira ajira ni shughuli ambayo mtu amepewa na mtu mwingine au amejiwezesha mwenyewe kwa ajili ya kupata riziki. Ndio maana ya ajira kamili ninaofikiria mimi kwenye kichwa changu. Kwamba ni shughuli ambayo mtu ama amepewa na mtu mwingine kwa ajili ya kupata kipato au ameji amejifanyisha mwenye shughuli kwa ajili ya kupata kipato. Mimi pengine nina maoni kidogo uh, ambayo yatakuwa ni tofauti na vijana wenzangu. Uh, nafikiri namna ambavyo sisi tunalibeba ili tatizo la ajira ndivyo jinsi ambavyo lina linazidi kukua. Nilichokuwa natamani ni kwamba vijana wenzangu waamke ni wakati wa kubadilika sasa hivi kwa sababu kuna kitu nakiona walio wengi ni uh, mafukara wa fikra. Kwa sababu mtu unapomwambia kwenye kujiajiri kuna wanaonika dagaa, kuna wanauza samaki, kuna wavuvi, kuna mabaharia wengi tu ambao ajira imepatikana kule. Kwa hiyo kule kule wanatengeneza labda ushirika. Balala kwenda na vile vyombo vya Kiswahili ule ushirika utengeneze labda wapatikane labda meli za kisasa zije ziwasaidie labda wao na uvuvi wa kisasa zaidi uwe na tija zaidi kwa sababu wale watu ukiwakusanya pale ile ni kampuni zaidi ya makampuni mtu unapomwambia kwenye kujiajiri anafikiria habari ya mtaji atakwambia tatizo ni mtaji mtaji utapata wapi lakini kumbe mtaji wa kwanza wa mafanikio ya mwanadamu yoyote unaanzia kichwani kwa hiyo kama tukiamua kuamsha akili zetu na kufanya mambo yaende inavyotakiwa basi tatizo la ajira litapungua lita kwa kiasi kikubwa kwa nini nasema kichwani Uh, utakuta mtu amekaa tu maskani hana fikra zozote zile ambazo anaweza kazitumia ili kuweza kujiajiri. Uh, Kiukweli hiyo ni changamoto na unajua inakuwa changamoto kwa sababu gani? Vijana wengi tangu awali hawakujitengezea foundation ya kutaka kujiajiri wenyewe au kuajiriwa. Yaani vijana wengi wanazembea katika masomo. Na mtu pia anaweza akaenda katika masomo lakini akachukua masomo ambayo hawezi kujiajiri mwenyewe. Ni masomo ambayo anachukua kwa ajili ya kuajiriwa. Kwa sababu ukichukua masomo ambayo unaweza kujiajiri mwenyewe ni yale masomo ambayo ya, 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 ya ujuzi ambao masomo ya kiujuzi unaweza ukajiajiri mwenyewe unaweza ukafungua workshop yako na kadhalika na kadhalika au unaweza ukabuni hata kitu ambacho watu wengine wakakinunua kwa ajili ya kufanyia kazi zao kwa hiyo hizo hivyo ndio vitu ambavyo vinawakwaza lakini wengi ha, wengine hawataki kusoma na wanakuwa usumbufu mpaka saa nyingine wazazi wao wanaletea mimi mashtaka wengine wanaacha shule wakiwa form 2 form 1 na wanakaa maskani lakini sasa serikali haiangalii hivyo inaangalia labda kuchukua tu kodi haiwafuatilii wale wenyewe wakajua tatizo matatizo yao ni nini leo matajiri na wale vijana wanaofanya kazi ni vitu viwili ambavyo havina uhusiano tajiri amelazimishwa na serikali alipe kodi na yule mvuvi naye analazimishwa vile vile na serikali alipe kodi wakati kumbe kungekuwa na meli ya kutengeneza labda kuvua samaki na kuchakata umo umo kwa wakati huo kungalikuwa kunapatikana ajira ya shifti wale wanaokwenda mchana wale wanakwenda usiku wale wanakwenda jioni tofauti na hivi ambavyo watu wanakwenda tu holela bila kujua serikali inapata nini haiwezi kupata serikali kama ikuwa kwenye swala la, ku, la kuajiriwa vijana wengi hawana ajira ya kuajiriwa ila baadhi ya vijana wapo katika ajira zisizo rasmi na nikizungumzia ajira zisizo rasmi ni kama boda boda wajasiria mali ambao wanafanya bidhaa za kuzauza kama mitumba na kadhalika hao ndio wapo wengi wengine wanajihusisha na, na, na uvuvi lakini walioajiriwa katika viwanda na mashirika sio wengi sana wapo wachache tu walioajiriwa katika viwanda vya mafuta na sehemu nyingine tu serikali kupitia kitengo cha vijana mimi kama kijana Naomba serikali itufikie sisi mitaani na itutumie sisi wenyewe kwa sababu atakieletwa kusimamia ma, 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 maendeleo ya vijana kwanza yeye uchungu hana ameletwa mtu kutoka sehemu tofauti na mazingira haya hajui hapa watu wanafanya kazi wanafanya shughuli gani hizi za kuleta 
maendeleo madogo madogo kwa vijana. Kwa hiyo vijana walikuwa natakiwa wao wenyewe wasimamie hili swala lao, wafikishiwe ujumbe, wapelekwe semina ambazo zitakuwa ni tija kwa kwa serikali ikianzisha hivi pengine mitaala katika wizara ya elimu ambayo inaweza ikamjengea uwezo kijana kuweza kujiajiri basi mambo yatakwenda yata vizuri lakini jambo la pili serikali iangalie namna ya kuweza kuwapatia vijana mikopo ambayo ni ni rela. na zitolewe semina semina elekezi ni muhimu sana kwa vijana kwa sababu hata hii mikopo wanaosema wanataka kuwapa vikopo vijana mikopo vijana huwa wanawapa bila semina elekezi ya zile zinaishia kwenda kutumiwa katika matumizi tofauti na yaliyo kusudiwa na serikali kwa hiyo semina zitolewe viongozi wasiwe wavivu kwa ajili ya kuwatembelea vijana na kuwaita Aha kutokea kitani nikukumbushe tu kwamba leo nilikuepo mtaani nimezungumza na baadhi ya wananchi kutoka mtaa huu na viongozi ambao wameelezea tatizo kubwa la ajira ambalo linazungumzwa na wengi sana hapa nchini kwetu wameongelea katika mtaa wao tatizo hilo lipoje a mimi ni nahodha wako ambaye nilikuendeshia kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho si mwingine ni furaha yusuf a uh, hii ni the rolling show the biggest show in town ya thinkers tv a uh, mwisho wa show hii ndo mwanzo wa show ijao don't miss it the rolling show the, big, the biggest show in town